ബയോളജി എല്ലാം നിറയെ വാട്ടി പഠിച്ചത് ആനാൻ സാർ ഇപ്പോൾ അത് യോസിച്ച് പാക്കുമ്പോൾ എതും ജ്ഞാപകമില്ലാതെ മാതിരി ഒരു ഫീലിംഗ് വരുത് ഞാൻ എന്നെ പണണോ അതേപ്പറ്റി യോസിച്ച് രൊമ്പ ഭയപ്പെട്ടിട്ടിരിക്ക് അപ്പടി കൊഞ്ചം സ്റ്റുഡൻസ് എന്നെ കൂപ്പിട്ട് പേസറ ടൈമിൽ ചൊല്ലിയിരുന്നത് സോ അതേപ്പറ്റി തന്നെ കൊഞ്ചം എന്താ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കിട്ടുമേ പേസണോ അപ്പടി ഞാൻ ഓടിവെടുത്തു വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അൻബൂഡ് ജാൽ ഇറ്റ്സ് മീ ജലാൽ അഹമ്മദ് മൈൻഡ് ട്രെയിനർ ആൻഡ് നീറ്റ് കോച്ച് ഇന്നും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണാതവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് പണ്ണെങ്കിൽ വെൽ ഐക്കൺ ടാപ്പ് പണ്ണ മറക്കാതിങ്ങ് നീറ്റ് എക്സാം ഈസി ആകുമോ അത് ടഫ് ആകുമോ അപ്പടി ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇതിനു മുന്നാടി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ സെഞ്ചിരുന്നത് അന്ന് വീഡിയോ നിങ്ങൾ തിരുമ്പും പോയി അത് പാരങ്ങ് അത് ഉങ്ങൾക്ക് തേവയാണ് കൊഞ്ചം പോയിൻസ് അധികം കിടക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് പണ്ണിടത്തേക്ക് ബദലാകെ നമ്മൾ പണ്ണ വേണ്ടിയത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് താനെ അങ്ങനെ ആ സ്മാർട്ട് വർക്കിൽ രൊമ്പ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ പഠനം അത് താനെ സോ നമ്മൾ ചുമ്മാ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മറ്റും പോതാതെ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിവൈസ് പണ്ണും പോലും അപ്പടി താനെ മെയ് തേർഡിൽ നടക്ക വേണ്ടിയിരുന്ന എക്സാം ഒത്തിവെപ്പിനാൽ നിറയെ നാളുകൾ നമുക്ക് അധികമാ കിടച്ചു ഇപ്പടി നാളുകൾ അധികമാ കിടച്ചതൊക്കെ പിറകും യതും പഠിച്ചു മുടിക്കാതെ മാതിരി ഒരു തോണ്ടറിൽ താനെ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിറയെ പേർക്ക് ഇരിക്കരുത് എപ്പോ കേട്ടാലും മുന്നാടി പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നു പോകുത് അപ്പടി ഒരു ഭയം താനെ നിറയെ സ്റ്റുഡൻസിക്ക് ഇരിക്കരുത് കടൈസി ടൈം താനെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടിരിക്കും ജൂൺ മാസം സ്റ്റാർട്ട് പണ്ടിയാച്ച് ഇനി രണ്ടു മാസത്തേക്ക് കീഴ മട്ടും നാളുകൾ ഇരിക്ക് മൊത്തം അൻപത് പ്ലസ് നാളുകൾ താനെ ഇരിക്ക് സോ പോക പോക എന്താ ഭയമിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അധികമാ വന്നിട്ടിരിക്കും നിറയെ നല്ല പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കടൈസി ടൈമിൽ ഭയത്താലെ അല്ലത് ടെൻഷനാലെ അവങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കമ്മിയാക്കും അന്ത ഭയം എല്ലാത്തെയും എരിച്ചിടും ഭയം വരാമേ ടെൻഷൻ വരാമേ പാക്കണം നമ്മൾ പണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കമ്മിയാകുന്ന ടൈമിൽ താനെ ടെൻഷൻ വരുതക്ക് വായ്പിരിക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് മുന്നാടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇന്ന മാതിരി ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് പണ്ണ ട്രൈ പണ്ണല നിങ്ങൾ റിവൈസ് പണ്ണ മെത്തഡോളജി എന്നത് അത് നീങ്ങൾ കൊഞ്ചം യോസിച്ച് പാരുങ്ങ നിറയെ പേർ പണ്ണിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് താൻ പോസിറ്റീവ് ഫീലിംഗ് വിട നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ്സ് തേവയില്ലാതെ ഉണർവുകളും ഉണർച്ചകളും താനെ നമ്മൾ വാഴ്ചയിൽ വന്നിട്ടിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത എക്സാം പക്കത്തിൽ പക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അധികമാ അധികമാ വന്നിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അന്ത സിസ്റ്റത്തെ നീങ്ങൾ കൊഞ്ചം ചേഞ്ച് പണ്ണി പാരുന്നു പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ മൊത്ത മനസ്സും അങ്ങെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമാ പഠിങ്ങ് കണ്ണുമൂടി റിവൈസ് പണ്ടുക തപ്പാന മെത്തഡോളജി താനെ നിറയെ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോളോ പണ്ണിട്ടിരിക്കുന്നു ബയോളജി റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നാടി പണ്ണിയിരുന്നു അന്ത വീഡിയോയിൽ സ്വന്തം മാതിരി നിറയെ പേർ നിലച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ബയോളജിനാ അത് ബൈഹാർട്ട് പണ്ണ വേണ്ടിയ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ബൈഹാർട്ട് പണ്ണ വേണ്ടിയ എന്ത സബ്ജക്റ്റും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്ക്ക് കിടയാതെ നീറ്റിക്കും അപ്പടി താൻ ഒരു ചിന്ന എക്സാമിൽ ഞാൻ സ്വന്തം വേറെ ഏതാവത് സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫിസിക്സ് ഇല്ലേ കെമിസ്ട്രി അപ്പടി ഏതാവത് സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നൊടിയിലെ ഉങ്ങൾ മനസ്സിൽ മുന്നാടി നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബ്രീതിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് അത് നല്ല പഠിച്ചിരിക്ക അപ്പടി ചെക്ക് പണ്ണുമ്പോൾ അന്ത ചാപ്റ്റർ ഒരു നിമിഷം കണ്ണും മുടി നിങ്ങൾ യോസിച്ച് പാക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ജ്ഞാപകം വരലേന എന്നെ നടക്കും കണ്ടിപ്പ ഉങ്ങൾക്ക് ഭയം വരും അതാവത് ടെൻഷൻ വരും നീങ്ങ അപ്പടി പണ്ണ കൂടാതെ ഏതാവത് ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് പണ്ണണം അന്ത റിവിഷൻ അത് നീങ്ങ പ്ലാൻ പണ്ണി പണ്ണ വേണ്ടിയെത്താം അതേപടി റിവൈസ് പണം ഏതോ ഒരു നൊടിയിൽ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ജ്ഞാപകം ഇരിക്ക ഇല്ലയാൻ ചെക്ക് പണ്ണണോ അപ്പടി ഒരു തോണ്ടറിൽ വന്ദിച്ചിന അപ്പടി ഒരു എണ്ണം വന്ദിച്ചിന നിങ്ങൾ റെഡി പണ്ണിയ അന്ത ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എടുത്ത് ചെക്ക് പണ്ണോ ഇല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് ചെക്ക് പണ്ണോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് ഇന്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഏരിയാസും അത് എനിക്ക് ജ്ഞാപ
நிறைய விஷயங்கள் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய தியரிஸ் நிறைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நீங்க படிச்சு வச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு நொடியில இதை பற்றி யோசிச்சு பார்க்கும் போது மறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க புரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன நீட்டுக்கு கேட்க போறது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் பட் நம்ம நமது யோசனை அப்படி இல்லை ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கிடையாது சாய்ஸ் இல்லை நம்ம எப்போதுமே அந்த பாயிண்டை பற்றி மட்டும் தானே யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுதா முன்னாடி படித்தது மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினாய் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுக்கு என்னது வேணும் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்கள் யோசிச்சு பாரு நீங்கள் ஒரு ஆளை புதுசாக பார்த்தது அந்த ஆள் மறுபடியும் நீங்கள் பார்க்கலைனா எத்தனை நாள் அந்த ஆளோட முகம் உங்கள் மனசில் கீப் பண்ண முடியும் ரொம்ப கஷ்டம்தான் நிறைய ஆள்களோட முகங்கள் பெயர்கள் எல்லாமே நம்ம அடிக்கடி மறந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா இதே மாதிரி தானே பார்த்து பார்த்து தானே அந்த ஞாபகம் நமக்கு வரும் அப்போ அதனால் கண்ணு மூடி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கண்ணு திறந்து ரிவைஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தடாலஜி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது எஃபெக்டிவாக ஃபீல் பண்ணும் பயம் வராமே பார்க்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி வில் பி எங்கேஜ் படிப்போட விஷயத்தில் இல்லைன்னா ரிவிஷனோட விஷயத்தில் எயிட்டி டுவெண்ட்டி பிரின்சிப்பிள் அப்ளை பண்ணலாம் அது என்னது எயிட்டி டுவெண்ட்டி பிரின்சிப்பிள் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் முடிவெடுக்கிறது உங்கள் பிளானிங் தானே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தானே அதோட எக்ஸிக்யூஷன் சும்மாவா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக திட்டம் பண்ணி படிக்கும் போது அதுதானே நமது படிப்புட எஃபெக்டிவ்னஸ் முடிவெடுக்கிறது எயிட்டி திட்டம் பண்ணுறது கஷ்டமாக நினச்சின்னா பிளான் பண்ணுறது கஷ்டமாக நினச்சின்னா மீதி பார்ட்டு அதாவது அதோடைய எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட்டு நல்லா நடக்கா படிக்கிற விஷயத்தில் மட்டும் கவனம் அதிகமாக கொடுத்துட்டு இருந்தால் நம்ம என்னது படிக்கணும் எப்போ எப்படி போகணும் அப்படி முடிவெடுக்கலைனா ஏதாவது விதமாக நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடி படித்தது ஞாபகம் இருக்கா அது நம்ம அடிக்கடி செக் பண்ணிட்டு முன்னாடி படித்தது ஞாபகம் இருக்கா அது எப்படி செக் பண்ணணும் புக்கு ஓப்பன் பண்ணி வச்சு கண்ணு திறந்து அது பார்த்து செக் பண்ணணும் எவ்வளோ டைம் நீங்கள் அது பார்த்துட்டு இருக்கோ அவ்வளோ உங்கள் மனசில் அது ஒட்டி இருக்கும் லோஜிக்கலி யோசிக்கிற யாருக்கும் நான் நீ சொல்கிற போயிண்ட்ஸ் வேகமாக புரியும் இனிமே ரிவைஸ் பண்ணும்போது இப்படி நீங்க பண்ணி பாரு பிளஸ் டூ முடிச்சு ஒரு வருஷம் மொத்தமா இந்த நீட் கோச்சிங்காக செலவு பண்ணிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த வருஷம் பிளஸ் டூ எழுதி நீட் எழுதுற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எக்ஸாம் டைமில் மனநிலைமை ஒரே மாதிரி ஆகாது நீட் எழுதுற டைமில் இந்த வருஷம் எழுதுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு பதில் கிடைச்சா அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஹாப்பியாக வாவ் எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் கிடைச்சாச்சு அப்படி அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கிடைச்சால் அதோட சந்தோஷம் அதிகமாயிருக்கும் ரிப்பீட் பண்ணுற ஆள்கள் அப்படி இல்லை ஒரு வருஷம் மொத்தமாக நீட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆள்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பண்ண முடியாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த நொடியிலே டென்ஷன் வரும் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கிற இந்த டைமில் நீங்கள் கவனமாக இந்த விஷயம் எப்போதுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கணும் நிறைய இடங்களில் இருந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனாயும் ஆஃப்லைனாயும் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அந்த டைமில் அதில் டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ் வருதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கடவுளை இது நான் படித்த மாதிரி இல்லை வேறு விதமாக வந்திருக்கு இந்த அளவில் எல்லாம் கொஸ்டின் வருமா அப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஆள்கள் ஸ்டிக் ஆன் என்சிஆர்டி என்சிஆர்டிக்கு வெளியே இருந்து கொஸ்டின் வரலாம் பட் அது வெரி ரேர் ஆகிருக்கும் வந்தால் கூட கொஞ்சம் மட்டும் கொஸ்டின்ஸ் அப்படி இருக்கும் அதை பற்றி யோசித்து நீங்கள் நிறைய கேட்குற கொஸ்டின்ஸு தப்பாக விடக்கூடாது தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் பாசிபிலிட்டி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸாக அஞ்சு சதவீதம் பாசிபிலிட்டி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸாக நம்ம கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டியது மூளை வச்சு யோசித்து பாருங்கள் இது எதுக்கு இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் தெரியுமா கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமாக போக முடியும் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கொஸ்டின் பயோலஜியில் இருந்து தொண்ணூறு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெஜாரிட்டி எப்படி எல்லாமே படித்தது அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தானே கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் நமக்கு காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி யோசித்தாலே புரியுன விஷயம்தான் 
ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നാലും കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നാലും ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെജോറിറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇരുന്നും ഒവ്വൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതമാ കേൾക്കരുതുക്ക് താനെ വായ്പിരിക്കരുത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നീട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെക്ക് പണ്ണും പോത് കെമിസ്ട്രിയിൽ മൊത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇരുന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടത് ഫിസിക്സിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇരുന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടത് അപ്പടി മൊത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇരുന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പടി താനെ കേൾക്കരുതുക്ക് വായ്പിരിക്കും മെജോറിറ്റി ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇരുന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കേൾക്കും എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ് അന്ത മാതിരി കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സിക്കെല്ലാമേ ബോർഡ് എക്സാമിക്ക് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കവനം അധികമാ കൊടുക്കാതെ അത് കാരണം അതിലിരുന്ന് കേൾവി കേൾക്കരുതുക്ക് വായ്പ് കമ്മി അപ്പടി താനെ ആനാൽ നീറ്റ് കപ്പടിയില്ല സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എത്തന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കരുതുക്ക് വായ്പിരിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മട്ടും എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് എത്തന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കരുതുക്ക് വായ്പിരിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയ എൻവിയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബോർഡ് എക്സാമിന്റെ ആസ്പെക്ടിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബട്ട് നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ ആസ്പെക്ടിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ രണ്ടുക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് താൻ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ റൊമ്പ മുഖ്യമായ ചാപ്റ്റർ താനെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ ഇരുന്ന് എത്തന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കരുതുക്ക് വായ്പിരിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കരുതുക്ക് വായ്പിരിക്ക് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫിൽ ഇരുന്ന് എത്തന ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കരുതുക്ക് വായ്പിരിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കരുത് വായ്പിരിക്ക് പാരങ്കെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മൂളെ കമ്മിയായ ആളുകൾക്ക് നല്ല ഈസിയാ പഠിക്കാൻ മുടിയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏത് കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പടി കമ്പയർ പണി തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിറയെ സ്റ്റുഡൻസ് പണ്ട് ഒരു വേല എനിക്ക് തരും കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റേഴ്സ് മേലെ നിറയെ ടൈം കൊടുക്കും അതാവത് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇക്വലിബ്രിയം സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സിലെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി സൊല്യൂഷൻസ് അന്ത മാതിരി ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ മൂളെ കമ്മിയായ ആളുകൾക്ക് ഇന്ത ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൊഞ്ചം ടഫ് ആയിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് മാതിരി ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലിരുന്ന് കേൾവി കേട്ടാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊഞ്ചം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ടഫ് ആയിരിക്കും അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പോസിബിലിറ്റി താൻ സ്കോർ താനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഫിസിക്സ് വഴിയാക കിടക്കണമാ കെമിസ്ട്രി വഴിയാക കിടക്കണമാ ബയോ വഴിയാക കിടക്കണം എപ്പടി ഉങ്ങളാലെ നീങ്ക നനച്ച മാതിരി നീങ്ക ആശപ്പെടുന്ന മാതിരി സ്കോർ വാങ്ങ മുടിയും അതുക്കാക എന്നെ പണണം ഐഡിയ വെച്ച് പ്ലാൻ പണ്ണി ഡിവൈസ് പണ്ണിട്ടേ ഇരിക്കണം ഭയം ഇരുന്നാൽ പഠിച്ചതേ മറന്നുപോയി മനസ്സ് അമേധിയായിരിക്കണം അതുക്ക് തേവയാന നിറയെ ടെക്നിക്സ് ഉങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലി കൊടുത്തിരിക്കാം അന്ത് ടെക്നിക്സ് എല്ലാമേ നീങ്ങ പ്രാക്ടീസ് പണം പഠിപ്പുടൻ എപ്പോഴുമേ ചൊല്ലിട്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൂടി അപ്ലൈ പണ്ണിനാൽ കണ്ടിപ്പ സന്തോഷമുടൻ ഉങ്ങളാലെ നീറ്റ് എഴുതും ഇന്നും ഒരു വിഷയമുടൻ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം